A szép őszi idő tökéletes alkalmat kínál újabb hazai tájak felfedezésére. Ezúttal nyugat felé vesszük az irányt az őrség mesés tájaira, hogy magunkba szippantsuk különleges hangulatát. Szalafőn a Pityerszer és Kanzenben nézünk most körül, ahol két 300 éves épületek mesélnek elődeink életmódjáról és mindennapjairól. Gyönyörű zsúfedeles házakat találunk itt, különleges építészeti megoldásokkal, és ráadásul az épületek nagy része szinte változatlan formában, eredeti helyén áll mind a mai napig. A természet és az ember közti harmónia máig érezhető. A domtetőről messzire ellátunk, és mint sok más háznál itt a környéken, a kert vége szinte egybeolvad a távoli rétekkel és erdőkkel. A lakóházak vályokból épültek földes padlóval, míg az állatok tartására épített tistálók és ólak érdekes módon téglafalazattal készültek el. És ha bepillantunk egy-egy házba, izgalmas időutazást tehetünk, belesve az itt élők éles stílusába, szokásaiba. Például mit gondoltak, mire szolgálhatott ez a lyukas, padszerű tárgy a szobában? Annyit elárulhatok, hogy egy kisgyerekeknek készített bútordarabról van szó, ami becenevét egy Kati nevű dajka után kapta. A szer egyik legérdekesebb háza ez az új alakú épület közepén egy udvarral, amely eredetileg a trágyadomb helye volt. Az egyik szárnyban találhatók a lakószobák, míg az itt élő gazda a tornácon körbesétálva könnyen eljuthatott a műhelyébe, vagy épp az olba vagy istálóba. Ezeknek az épületeknek mindig volt egy úgynevezett tiszta szobája, amely vendégfogadásra szolgált, de betegápolásra és gyerekek születésekor is használták. De a hétköznapok során a család többnyire egy ilyen szobakonyhában élt, jellemzően több generációval együtt. A nyitott toromzatú padláson a füstölt húst tartották, és egy fonott mékas is helyet kapott. Azonban a 18. század szegényebb családjai még puritánabb körülmények között éltek, ilyen füstös házakban, ahol a fűtésre és sütésfőzésre is használt kemencéből szálló füst a lakótérben terjengett, és csak az ajtó feletti kis füstnyíláson vagy a deszkás tolóablakokon keresztül tudott távozni a szobából. Az ország nagy részén megszokott városi vagy falusi településformák helyett, itt az őrségben az úgynevezett szereknek, a domtetőkön magaslatokon kialakított kerteknek és házsoroknak van hagyománya, és ennek köszönhetően igazán szoros kapcsolat alakult ki az itt élő emberek és a természet között. Minden házhoz hatalmas területek tartoznak, és sokszor kerítés sem tagolja az egymással szomszédos telkeket. Ennek köszönhetően aztán a különféle házi állatok is szabadon kószálnak az utcákon, és őrségszerte sok új barátot szerezhetünk, mérettől függetlenül.